wana kinondoni lakini kuwajulisha wana Dar es Salaam kwamba wote wanafahamu timu yao ya KMC kwa maana ya Kinondoni Municipal Council Football Club umepanda kwenda ligi kuu ni hatua ya kujivunia ni hatua ya kihistoria ni hatua ambayo tunaona tuna kila sababu ya kuwapokea hawa wenzetu lakini na kuwapongeza kwa kitu hichi cha kihistoria kama mnavyojua timu hii inapanda kwa mara ya kwanza kwenda ligi kuu lakini ukiondoa timu zile kubwa Yanga na Simba timu hii ikiwa ni mali ya, 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 ya umma kwa maana ya taasisi ya serikali imeweka historia ya kuigwa na sisi tungependa timu hii iwe mfano kwa taasisi zingine kunyanyua vipaji lakini kupendezesha umchezo tunaupenda sana katika jamii zetu. Kwa hiyo tukasema siku ya Jumamosi itakuwa ni siku ya kuipokea timu hii katika viwanja vya Biafra. Saa sita timu hii itaondoka hapa. Itazunguka mitaa mbalimbali ya manispaa ya Kinondoni. Alafu saa nane itakuwa pale uwanja wa Biafra ambapo tungependa kujumuika na wana Kinondoni wote lakini wana Dar es Salaam wote kwa ujumla atakuwepo mheshimiwa mkuu wa wilaya Kinondoni atakuwepo mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa sababu timu hii imeleta hadhi ya kimkoa watakuwepo viongozi mbalimbali lakini itakuwepo burudani mbalimbali. Watakuwepo wasanii wa mziki wetu wa kizazi kipya. Na stamina, na Roma, na Made. Lakini yatakuwepo wasanii wa bisingeli na na na, na. tutahakikisha shughuli ile inapendeza sana. Lakini tunafanya yote haya kwa ajili ya kuipongeza timu yetu. Timu ambayo lengo kubwa wakati tuna ianzisha timu hii ilikuwa ni kuweka timu itakayoweza kufika ligi kuu lakini timu hii iwekewe mizizi ya kuchukua vipaji kuanzia levo ya chini kabisa ili tuweze kuzalisha vipaji lakini timu hii tutaisapoti kwa kuweka academy tuchagua shule moja ambayo tutaiona shule hiyo imekaa kwenye kwenye eneo ambalo linaendana na 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 academy inavyotaka shule ile itakuwa ni maalum kwa ajili ya michezo matarajio yetu ni kwamba tutaweza kuibua vipaji mtaani wataweza kwenda kwenye shule maalum lakini wakitoka pale wataweza kwenda kuchezea kwenye timu ya ligi kuu hapo sasa tunakuwa tumeacha mfumo ambao utaendelea kuzalisha vipaji na lengo vipaji hivi vicheze timu ya taifa viboreshe timu yetu ya taifa lakini vipaji hivyo vitangaze nchi yetu kwamba wakiweza sasa kununuliwa na timu za nje kubwa zaidi waende huko kwa hiyo tunataka sisi ni kuacha legacy na legacy yenyewe ni kupandisha timu lakini na kutengeneza mfumo ambao sasa utaweza kuwa ni mfumo rasmi wa kuzalisha vipaji na kuondokana sana na fikra nyingi za ndumba za uzembe na vitu vingi tunataka tuwe tunatoa wachezaji ambao ni professional kwa hiyo hatua ya kwanza ya mkakati wetu Mwenyezi Mungu ametubariki imefanikiwa na pongezi nyingi sana ziende kwa management ya timu. Tumepambana nao sana. Wakitaka hili tunawapa lakini walikuwa walali wanapambana. Kama mnavyojua ligi daraja ya kwanza inawezekana ni ngumu kuliko hata ligi kuu. Kwa sababu ina mambo mengi. Lakini pongezi ya pili ende kwa wachezaji. Wamepambana sana. Na kama mnavyojua jana tena kwenye FA wameshinda saba bila. Kwa hiyo tuna timu ambayo tumeiweka 
ambayo tunaamini itaenda kuwashangaza wengi. Tunaamini itakuwa ni chachu ya kuzalisha vipaji vingi. Tunaamini taasisi watu binafsi na kwingine kokote wataiga mfumo ule ili sasa kwa maslahi mapana ya nchi yetu tuweze kupata wachezaji wazuri zaidi tuweze kupata timu ya taifa ambayo itatuwakilisha vizuri nje ya nchi tuweze kupata wachezaji ambao na sisi tutajitamba wachezaji wetu wanachezea timu za ligi ya Uingereza ligi ya South Africa ligi ya Ujerumani ligi ya Ufaransa hilo ndio lengo hasa na sio tu kushindana sisi umdani kwa ndani na kutambishiana lengo tulifikirie zaidi kimataifa kwa hiyo kikubwa nilichotaka kuwajulisha leo ni kwamba tunaomba sana wa Tanzania wenzetu walioko mkoa wa Dar es Salaam siku ya Jumamosi saa 8 tukutane pale Biafra tusherekee pamoja tuwapongeze wenzetu kama utamaduni wetu unavyotutaka mtu akifanya jambo jema tunampongeza basi tunasubiri sasa ligi kuu na kwenyewe tuweze na kwenyewe kuwashangaza shangaza kidogo mimi nawashukuru sana kwa muda wenu